നമസ്കാരം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പെരിങ്കള്ളനും കൊള്ളക്കാരനും മാഫിയ തലവനുമാണെന്ന് ആദ്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഞാനാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയുമല്ല ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തഞ്ച് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ക്രൈമാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി വീരൻ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ലാവ്ലിംഗ് കേസിലാണ് ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആ ലാവ്ലിംഗ് കേസ് എന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഡെമോക്രസിൻ്റെ വാള് പോലെ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായി പിണറായി വിജയനെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാവ്ലിംഗ് കേസിൽ സി ബി അന്വേഷണം കൊണ്ടുവന്നതും അതുപോലുള്ള പോരാട്ടം നടത്തിയതും ഞാനാണ് എന്തിന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ ആ ഇടപാടിൽ പിണറായി വിജയൻ അടിച്ചെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന സുപ്രധാനമായ വിവരം ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയും അതിൻ്റെ രേഖകൾ കോടതിയിലെത്തിക്കുകയും തുടർന്ന് സി ബി ഐക്ക് കൈമാറുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യപ്രതിയാക്കിക്കൊണ്ട് സി ബി ഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിയാവുന്നതും പിന്നീട് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അദ്ദേഹം സി ബി ഐ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി സുപ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങി ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പിണറായി വിജയൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് വിദേശത്തുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്ത ഞാൻ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ പലരും മുഖം ചൊളിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഒമ്പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ രേഖകൾ കോഴി എൻ്റെ എറണാകുളത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ അതും പലരും അയ്യോ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് ലുലുമോളിൽ ആയിരം കോടി രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിക്ഷേപമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ക്രൈം പുറത്തു വിട്ടത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും പലരും മുഖം ചൊളിച്ചിരുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് വാർത്തകൾ ചെയ്താലും അതൊന്ന് ശരിയല്ല രാമനാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വപ്ന പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സ്വപ്നയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സ്വപ്നയെ ജയിലിൽ അടച്ചു സ്വപ്നെ സത്യം വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് ഞാൻ പലതവണ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതേ അവരെ ജയിലിൽ വെച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി വന്നു ആ അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രകാരം കോടതിയിൽ കൊടുത്ത മൊഴിയുടെ കസ്റ്റംസ് കേസിൽ കൊടുത്ത മൊഴിയുടെ അതേപോലെ തന്നെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത മൊഴിയുടെ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് അജി കൃഷ്ണൻ എച്ച് എച്ച് ആർ ഡി എസിൻ്റെ അജി കൃഷ്ണൻ നൽകിയ പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് എച്ച് ആർ ഡി എസിൻ്റെ അജി കൃഷ്ണൻ ഇങ്ങനെ പരാതിയായി പോകാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന എൻ ജി ഒ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദിവാസികളുടെ നന്മയ്ക്ക് അദ്ദേഹം രംഗത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് ആദിവാസികളുടെ കുടിൽ കത്തിച്ചു എന്ന് കള്ളക്കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സെഞ്ചയിൽ അടച്ചത് എന്നെ പലതവണ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പലതവണ ഓഫീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം പിണറായി വിജയൻ വിദേശത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപ പല ആരുടെയും പ്രവാസി മലയാളികളുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ പണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല അതിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് സ്വപ്നം വെളിപ്പെടുത്തിയത് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ അജി കൃഷ്ണൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത പരാതിയുടെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പുറത്തു വിട്ടത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തു വിടുകയാണ് ഇതിലും പിണറായി വിജയൻ ഡോളർ കടത്തിയതിൻ്റെ രീതിയെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് കൃത്യമായി പറയുന്നത് അതായത് പിണറായി വിജയൻ വിദേശത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അഴിമതി കിട്ടിയ പണമൊക്കെ ഡോളറാക്കി അദ്ദേഹം കെട്ടുകണക്കിന് ഡോളർ ഇവിടെ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് ഓരോ തവണ യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം കയറ്റി വെച്ചു നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെ അതെങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അദ്ദേഹം നൂറ് കോടിയോളം ഡോളർ കടത്തിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അജി കൃഷ്ണൻ്റെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത പരാതിയിലെ രണ്ടാം ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ശ്രീ പി എസ് ഷരീത്ത് പി ആർ ഒ അറ്റ് ദ കൗൺസിലേറ്റ് ഇൻ ട്രിവാൻഡ്രം ഓൾസോ കൺകേഡ് വിത്ത് സ്വപ്ന സ്വപ്ന സുരേഷ് ഇൻ ദൈസ് റിഗാർഡ് ഹി ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഇൻ ഹിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റംസ് ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റംസ് ആക്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ടു ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻ ഏർലി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഹി ഹാഡ് ഗോട്ട് എ കോൾ ഫ്രം ദ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ത്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹാഡ് എ പ്ലാൻ ടു ട്രാവൽ ടു യു എ ഇ ആൻഡ്
അപ്പം സ്വപ്ന അപ്പം തന്നെ ഈ ശിവശങ്കറിൻ്റെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശിവശങ്കറിൻ്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചു ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അവിടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പ്ലാൻ ചോദിച്ചത് സരിത് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം യു എ ഇ സിമിൽ സ്വപ്ന ഹാഡ് കോൾ ഹിം ആൻഡ് ടോൾ ഹിം ദാറ്റ് ദ കൗൺസിൽ ജനറൽ ഹാഡ് ആസ്ക്ഡ് ഹാർ ടു ഡയറക്റ്റ് ശ്രീ ശരത് ടു കളക്ട് എ പാക്കറ്റ് വെച്ച് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹാഡ് ഫോർഗോട്ട് ആൻഡ് ടു ക്യാരി അലോങ് വിത്ത് ഹിം അപ്പോൾ ഇതിനിടയിലാണ് കൗൺസിൽ ജനറൽ വിളി അറിയിച്ചത് ഒരു ബാഗേജ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയും വേഗം ചീഫ് മിനിസ്റ്റർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മറന്നു പോയതാണ് എടു എടുക്കാൻ വേണ്ടി സരിത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് സെമിൽ സ്വപ്ന ശ്രീ ശരത് വെൻറ്റ് ടു ദ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ആൻഡ് കളക്ടഡ് എ പാക്കറ്റ് ഫ്രം ശ്രീ ഹരികൃഷ്ണ എ സ്റ്റാഫ് ഓഫ് അറ്റ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റാഫായ സരി ഹരികൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്തൊന്നും സരിത്ത് പോയി ആ ബാഗേജ് കളക്ട് ചെയ്തു ശ്രീ ശരിത് സരിത് ഫർദർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ പാക്കറ്റ് വാസ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഇൻ ഷേപ്പ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പായിരുന്നു ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ വാസ് കവേഡ് ഇൻ എ തിൻ ബ്രൗൺ പേപ്പർ ബ്രൗൺ കളറുള്ള പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓൺ റീച്ചിങ് ദ കോൺസുലേറ്റ് ഹി പുട്ട് ദ സെറ്റ് പാക്കറ്റ് ഇൻ ദ എക്സ്റേ മെഷീൻ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ കോൺസുലേറ്റ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്റേ മെഷീൻ വെച്ച് ആ ബാഗേജ് നോക്കി ഔട്ട് ഓഫ് ഈസ് ക്യൂരിയോസിറ്റി ആ ജ്ഞാസിയുടെ സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയത് ആ പാക്കറ്റ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ബണ്ടിൽ ഓഫ് കറൻസി സരിത്ത് ഫർദർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് വെരി കോൺഫിഡൻഷ്യലി കൺവേഡ് അബൌട്ട് ഹിസ് ടു ദ സ്വപ്ന സ്വപ്ന ഈ കാര്യം തന്നെ വിവരം അറിയിച്ചു വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് സരിത്ത് ഫർദർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ആസ് ഫർ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് സ്വപ്ന ഹി ഹാഡ് ആൻഡ് ഓവർ ദ പാക്കറ്റ് ടു ഹം അഹമ്മദ് അൽ ദൗഖി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അറ്റാച്ച് അറ്റേ അറ്റാച്ച് ഹൂ വാസ് ട്രാവലിംഗ് ടു എ ടു ഹാൻഡ് ഓവർ ദാറ്റ് പാക്കറ്റ് ടു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് കൗൺസിൽ ജനറൽ പേജ് നമ്പർ പതിനേഴ് ഓഫ് എഴുപത്തെട്ട് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കസ്റ്റംസിൻ്റെ കമ്മീഷണറുടെ നോട്ടിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അലക്സ ടു ആയിട്ട് അജയ് കൃഷ്ണൻ ഹാജരാക്കിയത് ശ്രീ എം ശിവശങ്കർ അനദർ അക്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ടു ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ ഹാഡ് ഓൾസോ കൊറോബറേറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ബൈ ദ അക്യൂസ്ഡ് ബട്ട് സെമിറ്റ് സ്വപ്ന സുരേഷൻ പി എസ് രീത് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് എ പാക്കേജ് വാസ് അർജൻ്റ്ലി സെൻഡ് ടു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കേരള ഹു വാസ് ഇൻ യു ഇ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആൻഡ് ദ പാക്കേജ് വാസ് ഡെലിവേഡ് ടു ഹിം ത്രൂ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ജനറൽ ഈ വിഷയം ശിവശങ്കറും ശരിയാണെന്ന് കസ്റ്റംസിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ദ ഓൺലി ഡിഫറൻസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ അക്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ശിവശങ്കർ വാസ് ദാറ്റ് വൈൽ ദ ഫോർമർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ പാക്കറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ കറൻസി ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ പാക്കറ്റ് വാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദ ഡിപ്ലോമറ്റ് അഹമ്മദ് അൽ ദൗഖി ദ ലേറ്റർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ പാക്കറ്റ് വാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ത്രൂ ദ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ കൗൺസിൽ ജനറൽ ആൻഡ് പാക്കറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ മെമൻഡോസ് അതായത് രണ്ട് തരത്തിൽ ശിവശങ്കർ മാറ്റിപ്പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും അതിൽ കറൻസി ആയിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ എങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ വിദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചത് അങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയൊക്കെ പണമുണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സംശയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം കള്ളപ്പണം ബാഗിലാക്കി നയതന്ത്ര ബാഗേജ് എന്ന വഴിയിലൂടെ ഉപയോഗിച്ച് എവിടെ കടത്തി വിദേശത്തേക്ക് കടത്തി അവിടെ മകനുണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തരിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പ്രവാസി മലയാളികളെ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അവിടെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പിണറായിക്ക് പിണറായി നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ ഇവിടുത്തെ അധോലോക മാ ചെറിയ അധോലോക മാഫിയ ഒന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള അധോലോക മാഫിയ അല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ അധോലോക മാഫിയാണ് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സഖാവ് ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ പാവപ്പെട്ട സഖാക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ പി സി ജോർജ് പ
അധികം എത്തിപ്പെടും അതപ്പോൾ അധികം പാർട്ടിയെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഇ എം എസ് എം എ കെ ജിയും സുന്ദരിയും അതേപോലെ കെ ആർ ഗൗരിയും എ കെ നനാരും എല്ലാം കെട്ടിപ്പെടുത്ത ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനം കർഷകരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രസ്ഥാനം അത് കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്താനുള്ള വേദിയാക്കി മാറ്റി അതിനെ സുരക്ഷാവലയമാക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള പാതകങ്ങൾ ഓരോന്നും പുറത്തു വരുമ്പോൾ അണികൾ വെറുതെ വിടുമോ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി അണികൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തിരിയും അദ്ദേഹം കലാപം അഴിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ഇത് തിരിച്ചറിവുള്ള അണികൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തിരിയും റൊമാനിയോയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവിനെ അവസാനം ഓടിച്ച് പിടിച്ച് പോലെ പിണറായി വിജയൻ ജനങ്ങൾ ഓടിച്ച് പിടിച്ചെന്നൊരു കാലം വരുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിന് കൊടുത്ത പരാതിയിൽ കൃത്യമായി അജി കൃഷ്ണൻ സ്വപ്നയുടെ മൊഴിയുടെയും ശിവശങ്കറിൻ്റെ മൊഴിയുടെയും സരിത്തിൻ്റെ മൊഴിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പരാതി വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം കോടി എങ്ങനെ വിദേശത്തെത്തി എന്ന കൃത്യമായുള്ള തെളിവുകളാണ് ഈ അജി കൃഷ്ണൻ്റെ കത്തിലൂടെ വരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് ഈ കത്ത് കുറേ പേജുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടത് മൂന്നാം ഭാഗം നാലാം ഭാഗം അഞ്ചാം ഭാഗം ഓരോ ഭാഗമായി പുറത്തുവിടാൻ നമുക്ക് വിശദമായതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം നന